ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு வராண்டா ரேசே சசி யூடியூப் சேனல் ஸோ நம்ம வந்துட்டு என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா தொடர்ந்து வந்துட்டு ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் இந்த மாதிரியே பார்த்துட்டு இருக்கோமா ஸோ புதுசாக ஸ்டார்டிக் ஜிகேன்னு ஒரு விஷயம் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்றனால இன்னைக்கு ஸ்டார்டிக் ஜிகே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் சரிங்களா ஸோ ஸ்டார்டிக் ஜிகே எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் கெமிஸ்ட்ரி ரைட்டு ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தாலே தெரியும் கெமிக்கல் நேம்ஸ் சரிங்களா அதுக்காக எல்லா கெமிக்கல் நேம்ஸும் பார்ப்போமா அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே பார்க்க போகிறது கிடையாது நமக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்கிற நேம்ஸ்னு சொல்லி சிலது இருக்கும் தெரியுமா ஸோ அதெல்லாம் கேட்டகரைஸ் பண்ணி ஸோ இது இது தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷனாக தான் இந்த செஷன் இருக்க போகுது சரிங்களா சரி வாங்க செஷனுக்குள்ளே போகலாம் சரி ஃபஸ்ட் பாருங்கள் இது என்ன விட்ரி ஆல் சரிங்களா ஸோ இந்த விட்ரி ஆல் அப்படின்றத நம்ம எக்ஸாம்ஸில் நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்போம் சரிங்களா ஸோ என்னென்ன விட்ரி ஆல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ விட்ரி ஆல்னு பார்த்துருப்பீங்க ப்ளூ விட்ரி ஆல் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஒயிட் விட்ரி ஆல் அப்புறமா கிரீன் விட்ரி ஆல் ஆயில் ஆஃப் விட்ரி ஆல் இதில் ஒரு ஃபோர் இருக்கு சரிங்களா சரி ப்ளூ விட்ரி ஆல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ப்ளூ விட்ரி ஆலுங்கிறது எதை சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இந்த விட்ரி ஆலுங்கிறதுக்கு இந்த விட்ரி ஆலுங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் அதாவது இந்த விட்ரி ஆலுங்கிறது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா சல்ஃபேட் சரியா இந்த விட்ரி ஆலுங்கிறது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது சல்ஃபேட் அப்படின்றத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்போ ப்ளூ விட்ரி ஆல்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் சல்ஃபேட் சரிங்களா ப்ளூ விட்ரி ஆலுங்கிறது என்ன காப்பர் சல்ஃபேட் சரியா ஏன் இதை ப்ளூ விட்ரி ஆல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காப்பருடைய கலர் என்ன ப்ளூவாக இருக்கும் தட்ஸ் வாய் இட் இஸ் கால்டு அஸ் காப்பர் சல்ஃபேட் சரி அடுத்து பாருங்கள் ஒயிட் விட்ரி ஆல் அப்போ எது ஒயிட் என்ன வந்துட்டு நமக்கு ஒயிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க் வந்துட்டு ஜிங்கோடைய கலர் என்னென்னா ஒயிட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒயிட் விட்ரி ஆல்னா என்ன அப்படின்னா ஜிங்க் சல்ஃபேட் சரியா சரி அதே போல கிரீன் விட்ரி ஆல் சரி கிரீன் விட்ரி ஆல்னு சொல்கிறேன் என்ன வந்துட்டு க்ரீனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அயனோடைய கலர் வந்துட்டு க்ரீன் சரியா அப்போ அயன் வந்துட்டு க்ரீனாக இருக்கும் அயர் அயனோடைய நேம் என்ன ஆக்சுவலி அயனோட நேம் என்ன அப்படின்னா ஃபெரஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் ஓகேவா சரி இதெல்லாம் போக ஆயில் ஆஃப் விட்ரி ஆல் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது அது என்ன ஆயில் ஆஃப் விட்ரி ஆல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் இருக்குல்ல விட்ரி ஆல்னாலே நான் என்னன்னு சொன்னேன் சல்ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இப்போ நம்மளுடைய சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் சரியா இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆயில் ஆஃப் விட்ரி ஆல் இதோடைய ஃபார்ம்லாம் என்ன இருக்கும் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமஸான ஆசிட் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் அண்ட் இந்த சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிங் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட என்ன சொல்றோம் கிங் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் விச் இஸ் கால்டு அஸ் கிங் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் ஏன் இதை கிங் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒயிட் ரேஞ்சாக என்ன ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதாவது ரொம்ப ஃபெமிலியராக ஒயிட் ரேஞ்சாக எந்த ஒரு ஆசிடை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த சல்ஃப்யூரிக் ஆசிடை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்டு அஸ் கிங் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் சரிங்களா அண்ட் அப் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எப்படி இருக்கும்னா கொஞ்சம் டென்ஸ் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி இப்போ கிங் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் வந்துட்டு ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபோர் சொல்லிட்டீங்க ஒரு கிங்காக இருந்தால் ஒரு குயின் இருக்கணும்ல அப்போ குயின் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் என்ன விச் ஆசிட் இஸ் கால்டு அஸ் குயின் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா நைட்ரிக் ஆசிட் சரிங்களா அதாவது ஹெச் என்ஓ த்ரீ ஓகேவா இதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா குயின் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ரைட் இன்னொன்று என்னென்னா குயின் ஆஃப் அதாவது கிங் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் குயின் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் பார்த்தோமா இப்போ குயின் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் என்ன குயின் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் என்ன அப்படின்னா பென்சின் அப்படின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சரிங்களா ஜஸ்ட் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க பென்சின் அப்படிங்கிறது தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா குயின் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா சரி இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா அக்வரேஜியா அப்படின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அக்வரேஜியா இதோடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதோடைய பர்பஸ் என்னன்னா கோல்டு இருக்குல்ல நம்மளோட
என்னெல்லாம் இருக்குன்னா ஒரு விஷயம் இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் இருக்கு இன்னொன்னு கூடவே என்ன இருக்குன்னா ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சதே மூணு ஆசிட் தான் ஃபெமிலியராக தெரியும் என்னென்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒன்று சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இன்னொன்று நைட்ரிக் ஆசிட் இன்னொன்று ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் சரிங்களா ஸோ இந்த நைட்ரிக் ஆசிடையும் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடையும் சேர்த்து பண்ணுறது தான் என்னன்னா இந்த அக்யூரேஜியா சரியா இதோடைய காம் காம்போசிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்யூரேஜியா அக்வரேஜியா சரியா இது இதோடைய பர்பஸ் என்னன்னு சொன்னேன் மெல்ட் மெட்டல்ஸ் ஒரு மெட்டலை வந்து மெல்ட் பண்ணுறதுக்காக அதாவது இப்போ நம்ம கோல்டுன்னு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதோடைய காம்போசிஷன் இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னேன் நைட்ரிக் ஆசிட்னு சொன்னேன் இன்னொன்று என்ன சொன்னால் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்னு சொன்னேன் கரெக்டாக ஹெச் என்ஓ த்ரீ கூடவே வந்துட்டு ஹெச்சிஎல் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த அக்வரேஜியா பண்றாங்க சரிங்களா அண்ட் ஹெச்என்ஓ த்ரீயும் ஹெச்எஸ்இஎல்க்கும் என்ன காம்போசிஷன்ல எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றது தெரியணும்ல அக்வரேஜியாவோட காம்போசிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் த்ரீ பார்ட்ஸும் இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் ஒரே ஒரு பார்ட்டும் எடுத்துப்பாங்க சரிங்களா இதுதான் இதோடைய காம்போசிஷனா இருக்கும் அண்ட் இந்த அக்யூரேஜியா வந்து ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு லேட்டின் வேர்ட் சரிங்களா இந்த லெட்டின்ல இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா ராயல் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா அந்த ராயல் வாட்டர் தான் என்ன நம்மளுடைய அக்யூரேஜியா எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் கோல்டு மெல்ட் பண்றதுக்கு அதோட காம்போசிஷன் என்ன அப்படின்னா ஹெச்எஸ்இஎல் இஸ் டு ஹெச்என் த்ரீ அப்படின்னா த்ரீ இஸ் டு ஒன் ஹெச்என் த்ரீ இஸ் டு ஹெச்சிஎல் அப்படின்னா ஒன் இஸ் டு த்ரீ தட் இஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் நைட்ரிக் ஆசிடும் த்ரீ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடும் எடுத்துக்கிறோம் சரியா சரி நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா ஓகே இப்ப விட்ரியால்ஸ் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ப்ளூ விட்ரியால் ஒயிட் விட்ரியால் கிரீன் விட்ரியால் அண்ட் ஆயில் ஆஃப் விட்ரியால்ஸ் ரைட் விட்ரியால்னா என்னன்னு சொன்ன சல்ஃபேட்னு சொன்னேன் ப்ளூ விட்ரியால்னா என்ன காப்பர் சல்ஃபேட் ஒய் பிகாஸ் காப்பருடைய அதாவது குப்ரஸோடைய கலர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ப்ளூவாக இருக்கும் சிங் விட்ரியால்னா சாரி ஒயிட் விட்ரியால்னா சிங் சல்ஃபேட் கிரீன் விட்ரியால்னா ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் அட் த சேம் டைம் ஆயில் ஆஃப் விட்ரியால் அப்படின்னா நம்மளுடைய சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கிங் ஆஃப் ஆசிட் சரியா சரி அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் காஸ்டிக் இந்த மாதிரி இந்த வார்த்தை பார்த்துருப்பீங்க காஸ்டிக் அப்படின்ற வார்த்தையை பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு இதை வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஹைட்ராக்சைடு சரிங்களா எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்றத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இப்போ காஸ்டிக் பொட்டாஷ் காஸ்டிக் சோடா பொட்டாஷ்ன்றது எதை சொல்லுது பொட்டாசியம் சரிங்களா அப்போ பொட்டா காஸ்டிக் பொட்டாஷ் அப்படின்னா கே ஓ ஹெச் இட் இஸ் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு சரிங்களா நம்ம ஃபார்ம்ல தெரிஞ்சுக்க வேணாம் நம்ம வந்து இந்த செஷன்ல கெமிக்கல் நேம்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க காஸ்டிக் சோடா சரியா இப்ப காஸ்டிக் சோடா இந்த சோடான்றது எதை சொல்லுது அப்படின்னா நம்மளுடைய சோடியம தான் சொல்லுது சரிங்களா இப்ப சோடியம் சோடியமோட ஃபார்முலா என்ன என்ஏ என்ஏ தான் சோடியம்னு சொல்லுவோம் ரைட் அப்போ என்ஏ ஓஹெச் இட் இஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஓகேவா ஸோ இப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எங்கே காஸ்டிக்னு பார்த்தாலும் அதோடைய நேம் என்னவா இருக்கும் ஹைட்ராக்சைடா இருக்கும் சரிங்களா இப்போ காஸ்டிக் பொட்டாஷ்னா பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் காஸ்டிக் சோடானா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ரைட் நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்க சம் சோம் இந்த ரெண்டும் எதை சொல்லுது அப்படின்னா இந்த ரெண்டுமே சல்ஃபேட் அப்படிங்கிறது தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ ஜிப்சம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃபார்முலா கூட பெருசாக இருக்கும் ஜிப்சம்க்கு ஸோ ஜிப்சமுடைய நேம் என்னென்னா கால்சியம் சல்ஃபேட் டைஹைட்ரேட் சரிங்களா அதே எப்சம்னா என்ன அப்படின்னா மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் சரி இப்போ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ்னா என்னென்னா கால்சியம் சல்ஃபேட் சரிங்களா பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் என்ன கால்சியம் சல்ஃபேட் சரி பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் கால்சியம் சல்ஃபேட் இப்போ சால்ட் பீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பார்த்துருப்போம் சரிங்களா அப்படின்னா என்னென்னா இதில் ரெண்டு கண்ட்ரியோட நேம்ஸ் பார்க்கலாம் ஒன்று சாயில் இன்னொன்று வந்து இந்தியன் சால்ட் பீட்டர் சரிங்களா ஸோ சைல் சால்ட் பீட்டர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்ஏஎன்ஓ த்ரீ சோடியம் நைட்ரேட் சரியா என்ஏஎன்ஓ த்ரீ ரைட் அண்ட் அதே இந்தியன் சால்ட் பீட்டர்னா என்னன்னா பொட்டாசியம் நைட்ரேட் ஓகேவா புரிஞ்சுதா சைல் சால்ட் பீட்டர்னா என்ன என்ஏஎன் ஓ த்ரீ அதே இது இந்தியன் சால்ட் பீட்டர்னா என்ன அப்படின்
லைமுங்கிறது கீழே என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்துக்கோங்க குயிக் லைம் ஸ்லேக் லைம் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று கால்சியம் ஆக்சைடு அண்ட் ஸ்லேக்கு அப்படிங்கிறப்போ ஹைட்ராக்சைடு சரியா சரி அடுத்து பாருங்க நான் ஃபஸ்ட்டே என்ன சொன்னேன் சோடான்றது சோடியம் அப்படின்னு சொன்னேன் அண்ட் நம்ம வந்து ரெண்டு சோடா வந்துட்டு ஃபெமிலியராக யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று பேக்கிங் சோடா இன்னொன்று வாஷிங் சோடா ஸோ பேக்கிங் சோடாவோட நேம் என்ன வாஷிங் சோடாவோட நேம் என்ன வாஷிங் சோடானா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் கார்பனேட் சரியா As we all know, soda அஸ் வி ஆல் நோ சோடா சோடியம் ஸோ சோடியம் கார்பனேட் அடுத்து பாருங்க அப்போ பேக்கிங் சோடானா என்னன்னா சோடியம் பை கார்பனேட் சரியா சரி இது எப்படி மேம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பேக்கிங் பி ஏ இருக்கா ஸோ இங்க பி ஐ சோடியம் பை கார்பனேட் சும்மா இது ஒரு மறக்காது மேபி கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம்ல ஸோ அந்த இடத்துல இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேக்கிங் சோடா அப்படிங்கிறப்போ பியில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ மிட் மிடில் வந்து என்ன வரும்னா பை கார்பனேட் அதே வாஷிங் சோடா அப்படிங்கிறப்போ வெறும் சோடியம் கார்பனேட் ஓகேவா சரி அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் நேம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா லாஃபிங் கேஸ் அப்படிங்கிறது நைட்ரஸ் ஆக்சைட் சரியா மார்ஸ்ட் கேஸ் அப்படின்னா என்ன மீத்தேன் ரைட் அண்ட் ட்ரை ஐஸ்னா என்ன அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் ஹெவி வாட்டர் வந்து டியூட்ரியம் ஆக்சைடு சரியா அண்ட் மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா என்னென்னா மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியான்னு சொல்கிறோம் அண்ட் கூடவே வந்து ப்ளீச்சிங் பவுடருக்கு கால்சியம் ஹைப்போக்ளோரைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அண்ட் சாண்டோடைய நேம் என்ன அப்படின்னா சிலிகான் ஆக்சைடு சரியா ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஃபெமிலியராக கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா ஸோ ரீசன்ட் டேஸில் நிறைய முறை ரீசன்ட் டேஸில் இல்லை முன்னாடியிலேருந்து நம்மளோட பிவை கீஸில் நிறைய கேட்ட கஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சம் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போ கெமிக்கல் நேம்ஸ் அப்படின்னு வரப்போ நம்ம ரொம்பலாம் பார்க்கல எது 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 எதை டினோட் பண்ணுது எது எதுக்கு என்னென்ன மீனிங் வருது அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ரிவிஷன் சீரீஸ்னு சொல்லலாம் ஒரு குட்டி ஓவர் வியூ அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அண்ட் ஐ ஹோப் த செஷன் இஸ் யூஸ்ஃபுல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஏதாச்சும் புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா செஷன் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா தேங்க்யூ Thank you.